ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் யம்மியான நம்ம எல்லாத்தோட ஃபேவரட் கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் நல்ல ஒரு ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி மஞ்சூரியன் ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணணுமா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கோபி மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி சூட வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா பாய்லிங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கப் வந்து காலிஃப்ளவரை நான் இந்த அளவுக்கு பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் இப்போது இதை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து பொறிச்சுக்கலாம் இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம வாட்டரை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது வந்து வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா நார்மல் வாட்டரை ஊற்றி கழுவி எடுத்துக்கோங்க அதாவது பச்சை தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஊற்றி கழுவி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து காலிஃப்ளவர் ரொம்ப வேகாமல் இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு இதுக்கு நம்ம கோட் பண்ணுற மாவை வந்து நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறமா நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ரைஸ் ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு இது கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மொறு மொறுன்னு உங்களுக்கு சில்லி கிடைக்கும் அடுத்ததாக காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவை பெசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த காலிஃப்ளவரில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மாவை வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாட்ட போயிடக்கூடாது தண்ணியாட்ட போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் ஒட்டாது இன்கேஸ் உங்களுக்கு தண்ணியாட்ட போய் போயிட்ட மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நான் சொன்ன ரேஷியோலேயே அந்த மாவுகளை எல்லாம் மறுபடியும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ மாவு பாருங்கள் நான் இந்த அளவுக்கு பெசஞ்சிட்டேன் இதில் வந்து சின்ன சின்ன கட்டிகள்லாம் இல்லாமல் நல்லா நைஸாக இந்த மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போது இதில் நம்ம காலிஃப்ளவர்ஸை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா காலிஃப்ளவரில் கோட் ஆகணும் இப்போது இந்த பேட்டரை நம்ம காலிஃப்ளவரை உடனேவும் பொறிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறிச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதை பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ ஆயிலை வந்து நான் மீடியம் ஹீட்டில் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ காலிஃப்ளவரை அளவளவாக போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா பொறிஞ்சு நல்லா மொறுவலாக வந்துருச்சு இப்போது இது கரெக்டான ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்துடலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போது ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மீடியமில் வந்து ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ரோஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்படிலாம் தேவையில்லை இது ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இதை நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போது போட்டுட்டு அடுத்தடுத்த பேட்சை இதே மாதிரி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ மஞ்சூரியன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின பூண்டு அதை சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கின இஞ்சி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் 
ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ இதோடவே இந்த மாதிரி கலர் கேப்சிகம் வாங்கி நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சின்னதாக போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகிடும் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சமாக இந்த ஆனியன் கேப்சியம் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சாஸ் சேர்க்கறதுனால சாஸில் உப்பு இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்தால் போதும் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூடவே பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கலாம் மிளகுத்தூள் வந்து பெப்பர் மில் இருந்துச்சுன்னா போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம சாஸெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லாட்டி டொமேட்டோ கிச்சப் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் ம் கலந்துடும் போதே நல்ல வாசம் வருதுங்க சாஸோட வாசம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் எதுக்காக இப்படி சேர்க்குறோம்னா இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் நல்லா கெட்டி ஆகிடும் ஐ மீன் கிரேவி பார்த்துக்கு வந்துடும் அப்போ நம்ம அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர்லாம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாஸ் வந்து எல்லா பக்கமும் காலிஃப்ளவரில் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இப்படி சேர்க்குறோம் இப்போது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர்ஸை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த சாஸ் எல்லா பக்கமும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பக்கமும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுட்டேன் இப்போ கடைசியாக இதில் வெங்காயத்தால் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் டேஸ்டான கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி இந்த எம்மியான கோபி மஞ்சூரியன் ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவோடு உங்கள் எல்லோரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்